Здравствуйте, уважаемые подписчики и друзья нашего канала со сложным названием. Знаете ли вы, что происходит, когда китайские производители не могут решить, какое сделать авто – на бензине или на электромоторе? Скорее всего, это произошло с моделью Denza X, так как, видимо, конструкторы Китая не смогли решить этот вопрос мирно и после раздачи лещей друг другу решили запихнуть в машину и бензиновый движок, и электромотор, гордо назвав продукт гибридным. Именно этот автомобиль сегодня у нас на столе обзоров. И приступим мы к его осмотру прямо сейчас. Дизайн здесь отличный, разрабатывался вместе со специалистами от компании Mercedes. И надо признать, это видно по внешнему облику этого китайца с двумя сердцами. Линии плавные. Машина хоть и большая, но смотрится аккуратно. Фары прищуренные, с узкой световой линией сверху. Здесь полностью лет освещения. Между фарами идет хромированная и изящная декоративная планка. Ниже всю часть занимает бампер. Он хоть и довольно большой, но смотрится аккуратно. В боковинах переднего бампера присутствуют зашторенные воздухозапорники, а между ними и чуть ниже расположилась решетка радиатора. Боковая часть выглядит скромно, разве что выделяется выпуклая линия чуть выше порога. В остальном все без изысков. А вот задняя часть интереснее. Крышка багажника компактная и удобная. С боков от нее расположились стопорные огни, поворотники и габаритки. Между фарами, прямо в крышке багажника, вмонтирована оптическая планка, стилизованная под дизайн задних фар. Задний бампер массивный, но аккуратный. В нижней части по бокам расположились два декоративных отверстия. Прямо посередине место для номера, а в нижней плоскости базируются даблирующие габаритные огни. Размеры кроссовера Denza X следующие. Длина 4890 мм, ширина 1950 мм, высота 1725 мм, а колесная база 2820 мм. И сразу же пройдем в салон. Интерьер получил виртуальную приборку, а также мультимедийную систему с большим сенсорным экраном на 15 дюймов, который можно поворачивать на 90 градусов. Отметим, что последняя фишка есть и убит танк. Как и танк, Denza X будет доступен в семиместном исполнении. Потребителям кроссовер Denza предложат в двух версиях. В виде подзаряжаемого гибрида или электрокара. Скорее всего, установки перешли с бит танк. Гибридный Denza X оснащен двухлитровой бензиновой турбочетверкой на 192 лошадиные силы и двумя электромоторами. Спереди 150 сильный, сзади 245 сильный. До сотни он разгоняется примерно за 4 секунды. Расход обещает 1,5 литра на 100 км. Такой гибрид сможет проехать только на электротяге 100 км, так как есть батарея на 24 кВт час. Второй вариант Denza X имеет электродвигатель мощности 245 или 490 лошадиных сил. Запас хода 520 км. Правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Батарея тут на 83 кВт/ч. В целом, гибридный Denza X – это очень интересная идея. Как она покажет себя в эксплуатации, судить не беремся, но то, что это необычный автомобиль – это точно. Главное, чтобы этот гибрид прослужил долго, ведь дизайн тут хоть и от Mercedes, а вот подкапотная часть все же чистый Китай. А чем сложнее их технические решения, тем зачастую проблем с ними больше. Обойдется Denza X с гибридной установкой в 33 тысячи долларов, а полностью электрическая версия в 37 тысяч долларов. Ну а на этом наш обзор подошел к концу. Будем вам признательны за комментарии. Пишите, был ли у вас опыт вождения гибридов и как они вам в эксплуатации. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал и бить в китайский колокольчик. Всего доброго, спасибо за внимание и до встречи!